നമസ്കാരം ഹായ് ചിത്രാസ്ഥാനന്ദൻ ഹായ് മേരി മാത്യു ഹായ് അൻഷാദ് യു കെ ഹായ് ജോബി ജോൺ ജോബി ജോൺ ശ്രുതി വിനുദാസ് ഹായ് അപ്പൊ ജോബി ജോൺ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് വൈസ് ആണോ എന്ന് അല്ല നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഈ ഇടയ്ക്ക് റീസെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച റീസെന്റ് എക്സാംസിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത മാസം മുതൽ എന്തായാലും ഡെയിലി വൈസ് നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റിനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഓക്കെ അല്ലേ നെറ്റ് നെറ്റ് ഒക്കെ എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ശ്രുതി വിനിതാസ് പറയുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ അപ്പം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഹലോ ലിഷ മനോജ് കുമാർ ഹലോ അൻഷാദ് യു കെ ഓക്കെ അപ്പോ നോക്കാം ചൂസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ലാറ്റിൻ വേഴ്സ് ലാറ്റിൻ വേഡ് വിവ ഓ വൈവ വോയിസ് ഇവിടെ വോയിസ് എന്നല്ല വോസ് എന്നാട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഐ വന്നു അത് വേണ്ട വൈവ വോസ് അപ്പൊ വൈവ വോസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ വേഡിന്റെ മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിറ്ററലി കെയർഫുള്ളി ആ ലജിബലി ഓറലി ഓക്കെ അൻഷാദ് ലാലു എ ഇവരെല്ലാം ഓറലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ശരിയാണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ഓറലി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ വൈവ വോയിസ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമോ നമ്മൾ വൈവ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈവ ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് അപ്പം ഓക്കെ ശ്രുതി വിനുദാസ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആ ലാലു പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അൻഷാദ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇഷ മനോജ് കുമാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ ഓറലി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു സ്റ്റേസ് എവേ ഫ്രം സ്കൂൾ വിത്തൗട്ട് ടെല്ലിങ് ഹിസ് ഓർ ഹർ പേരൻസ് ഇതിൻ്റെ വൺ വേഡ് എന്തായിരിക്കും ലായർ എന്നായിരിക്കുമോ ട്രാൻഡ് എന്നായിരിക്കുമോ എസ്കേപ്പിസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കുമോ ഡ്രീമർ എന്നായിരിക്കുമോ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ A student who stays away from school without telling his or her parents. A liar, a truant, a escapist, a dreamer. Okay, Divya MK is a truant. Okay, everyone is a truant. Let's see. 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 ഓക്കെ ആ ചിത്രാസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻഡ് ജർഷാദ് മൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ട്രാൻഡ് ഓക്കെ ട്രാൻഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ട്രാൻഡ് ട്രാൻഡിന്റെ കറക്റ്റ് അർത്ഥം എന്തുവാ എന്താണ് ട്രാൻഡിന്റെ മീൻസ് ഇത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ആ അനുവാദമില്ലാതെ ലീവ് എടുക്കുക സ്കൂൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക അനുവാദമില്ലാതെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ലീവ് എടുത്ത് മാറി നിൽക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾ വ്യക്തി നമ്മൾ ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു സ്റ്റേസ് എവേ ഫ്രം സ്കൂൾ വിത്തൗട്ട് ടെല്ലിങ് ഹിസ് ഓർ ഹെയർ പേരൻസ് ട്രാൻഡ് ശരിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ട്രാൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടീച്ചർ ഡോൺ ബി ലേറ്റ് അഗെയിൻ ടുമോറോ അപ്പൊ ഇത് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ടീച്ചർ സെറ്റു 
ജോൺ ഡോൺ ബി ലേറ്റ് അഗെയിൻ അപ്പൊ ഇത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തുമായിരിക്കും ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് സെറ്റ് ടു ടീച്ചർ സെറ്റ് ടു ജാക്ക് ദാറ്റ് ഡോൺ ബി ലേറ്റ് അഗെയിൻ പിന്നെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദൻ ടീച്ചർ വാണ്ട് ജാക്ക് ദാറ്റ് നോട്ട് ബി ലേറ്റ് അഗെയിൻ ടുമോറോ ദൻ സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ വാണ്ട് ജാക്ക് നോട്ട് ബി ലേറ്റ് അഗെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദൻ ടീച്ചർ ടോൾ ജാക്ക് നോട്ട് ബി ലേറ്റ് അഗെയിൻ ടുമോറോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ കൂടുതലും പേര് സി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിവ്യ എം കെ സി പറയുന്നുണ്ട് അൻഷത്ത് യു കെ പറയുന്നുണ്ട് മൃദു മനു പറയുന്നുണ്ട് ജിൻസി ഷിജു ഇഷ മനോജ് കുമാർ ലാലു എ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രുതി ചിത്ര സദാനന്ദ് പറയുന്നുണ്ട് മേരി മാത്യു പറയുന്നുണ്ട് നിമ്മി അലറ്റ് മിനിമി പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ സി വരാൻ കാരണം ടീച്ചർ സെറ്റ് ടു ജാക്ക് ഡോൺ ബി ലേറ്റ് അഗെയിൻ അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞാണ് എന്ത് ഡോൺ ബി ലേറ്റ് അഗെയിൻ ടുമോറോ നാളെ ലേറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ടീച്ചർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാണിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാണ്ട് എന്നുള്ള എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ വാണ്ട് ജാക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് തരം സെന്റൻസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് തരം സെന്റൻസ് ആണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഡോൺ ബി ലേറ്റ് അഗെയിൻ ടുമോറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെന്റൻസ് ആണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ഏത് സെന്റൻസ് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡോൺ ബി ലേറ്റ് അഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് യെസ് നിമ്മി അലൻറ്റ് നിമ്മി പറയുന്നു ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണെന്ന് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ശരിയാണ് ദിവ്യ എം കെ അൻഷാദ് യു കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആ ഡോണ്ടിനെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കണം നോട്ട് ടു ആക്കണം ഓക്കെ നോട്ട് ടു ആക്കണം ഡോണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ടു ആക്കുക ഇനി വെർബിൽ തുടങ്ങുന്നതാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ആ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവിലായിരിക്കും ആ വെർബ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വെർബിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ടു ചേർക്കണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഡോണ്ട് ആണ് ഡോണ്ടിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ടു ആക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ഈ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ വാണ്ട് ദാറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ എവിടെ പറയത്തില്ല ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ പറയത്തില്ല അപ്പൊ ടീച്ചർ വാണ്ട് ജാക്ക് പിന്നെ ഈ ഡോണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താക്കണം നോട്ട് ടു ആക്കണം ദൻ ബി ആ ബി എവിടെ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ ലേറ്റ് അഗെയിൻ ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കുക ടുമോറോ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ടുമോറോ എന്തായി മാറും ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയി മാറും ടുമോറോ എന്തായി മാറും ആ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയി മാറും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടീച്ചർ വാൺ ജാക്ക് നോട്ട് ബി റിലേറ്റ് അഗെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇവിടെ സി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം സി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി വരിക അപ്പം അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആ മിസ്സിസ് നളിനി ഡാഷ് ഹർ ചിൽഡ്രൻ ടു ബി ട്രൂത്ത്ഫുൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ബ്രോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മിസ്സിസ് നളിനി ഡാഷ് ഹർ ചിൽഡ്രൻ ടു ബി ട്രൂത്ത്ഫുൾ
ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേരി മാത്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലച്ചു എല്ലാവരും ബി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് എന്താണ് ബ്രിങ് അപ്പിന്റെ അർത്ഥം ബ്രിങ് അപ്പ് അതായത് ബ്രിങ് അപ്പിന്റെ ഫാസ്റ്റൻസ് ആണ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് അപ്പൊ ബ്രിങ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ബ്രിങ് അപ്പ് മീൻസ് എന്താ ആ വളർത്തുക എന്ന അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ റേസ് എന്നാണ് ബ്രിങ് അപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ബി ആണെന്ന് ലാലു എ പറയുന്നു ജോബി ജോൺ പറയുന്നുണ്ട് നിമ്മി അലൻറ്റ് നിമ്മി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ബി ആണ് ആൻസർ ആയി വരിക ഓക്കെ ബി ആണ് ആൻസർ ബ്രിങ് അപ്പ് അതായത് ബ്രിങ് അപ്പിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഓക്കെ അതുപോലെ ബ്രിങ് അബൌട്ടിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് എന്താണ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റൂ എന്താ ബ്രിങ് അബൌട്ട് എന്താണ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ബ്രിങ് അബൌട്ട് എന്താണ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് ബ്രിങ് അബൌട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു കാസ്റ്റ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ടു കാസ്റ്റ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുക അതാണ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് ഓക്കെ ബ്രിങ് അബൌട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ടു കാസ്റ്റ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രിങ് അബൌട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ബ്രിങ് ഡൗൺ ബ്രിങ് ഡൗണിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ബ്രിങ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റെഡ്യൂസ് നടത്തില്ല കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ബ്രിങ് ഡൗണിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ഇനി എന്താണ് ബ്രിങ് ഔട്ട് ബ്രിങ് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് ബ്രിങ് ഔട്ട് പ്രാധാന്യം നൽകുക എംഫസൈസ് എന്ന അർത്ഥം ഊന്നൽ നൽകുക അതാണ് ബ്രിങ് ഔട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ബ്രിങ് അബൌട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു കാസ്റ്റ് ടു ഹാപ്പൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുക അതാണ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ബ്രോട്ട് ബ്രിങ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റേസ് നടത്തില്ല വളർത്തുക നടത്തില്ല ഇനി ബ്രോട്ട് ഡൗൺ മീൻസ് ബ്രിങ് ഡൗൺ ബ്രിങ് ഡൗൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ബ്രിങ് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ എംഫസൈസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രേസൽ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഒരു ചോദ്യം വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക പിക്ക് ഔട്ട് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ സിനോണിം ഓഫ് ഇനോർമസ് ഇനോർമസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിം അല്ലാത്ത വാക്ക് ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കുമോ ഇമൻസ് ആയിരിക്കുമോ ജെയിൻഡ് ആയിരിക്കുമോ ടൈനി ആയിരിക്കുമോ ഏതായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ നെമി അലൻറ്റ് നെമി പറയുന്നു ഡി ദിവ്യ എം കെ ടൈനി എന്ന് പറയുന്നു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഗീത ഷനോയ് ചൈനി എന്ന് പറയുന്നു ചിത്രാസ്ഥാൻ ചൈനി എന്ന് പറയുന്നു ദിഷ മനോജ് കുമാർ ഓക്കെ എല്ലാവരും ടൈനി എന്ന് പറയുന്നു കാരണം അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എനോർമസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെരി ലാർജ് വളരെയധികം വലിയ തോതിൽ എന്നാണ് എനോർമസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ വളരെയധികം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഹ്യൂജ് എന്ന് വെച്ചാലും അതേ അർത്ഥമാണ് ഇമൻസ് എന്ന് വെച്ചാലും അത് തന്നെയാണ് ജെയിൻഡ് എന്ന് വെച്ചാലും അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് ടൈനിയാണ് ടൈനി എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താ ചെറുത് വളരെ ചെറുത് നിർത്തല്ല വെരി സ്മോൾ ആണ് ടൈനി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുക ബിസിനസ് ഹാസ് നൗ ബിക്കം വെരി ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് ചൂസ് ദ മീനിങ് ഫോർ ദ ഇഡിയം ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരിക ബിസിനസ് ഹാസ് നൗ ബിക്കം വെരി ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് ചൂസ് ദ മീനിങ് ഫോർ ദ ഇഡിയം ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരിക ഏതായിരിക്കും ആ ഡോക്സ് കോറൽ ഈച്ചർ എന്നായിരിക്കുമോ അതോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എന്നായിരിക്കുമോ അതോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫോർ അഡ്വർടൈസ
ദിവ്യ എം കെ ബി ആന്ന് പറയുന്നു മേരി മാത്യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എന്ന് പറയുക ഹലോ ഓഫ് ലൈനിൽ പോയി ആ ആര്യ ജയന്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നു ഇഷ മനോജ് കുമാർ ബി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കോമ്പറ്റീവ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലെ എന്താണ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുക മത്സരിക്കുക മത്സര ബുദ്ധി കാണിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ലാഭം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ എത്തിക്സിനെയും മറന്നുകൊണ്ടുള്ള മത്സരം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അതാണ് കോമ്പറ്റീവ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ് കോമ്പറ്റീവ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ കോമ്പറ്റീവ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് അതൊരു ഇഡിയംസ് ആണ് അതിൽ വരുന്ന ആ അതിന്റെ കറക്റ്റ് എന്താണ് കോമ്പറ്റീവ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ലാഭം കൊയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തും എന്ത് എത്തിക്സിനെയും ത്യജിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മത്സരം ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റ് ഈ ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഹാസ് നൗ ബിക്കം വെരി ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോമ്പറ്റീവ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഇത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ച പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാണിത് ചോദിച്ച പരീക്ഷകളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പം ബിസിനസ് ഹാസ് നൗ ബിക്കം വെരി ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് എന്താണ് ചൂസ് ദ മീനിങ് ഫോർ ദ ഇഡിയം ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് അതാണ് കോമ്പറ്റീവ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഡാഷ് എ ഹൈ പ്രൈസ് ടു പേ ഈസ് ഓർ ആർ ഓർ ഹാസ് ഓർ ഹാഫ് ഇതേതായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഈ ഡാഷ് എ ഹൈ പ്രൈസ് ടു പേ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഈസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാരണം എന്താ ഈസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരുടെയും ആൻസർ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കോൺകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണിത് അല്ലേ യെസ് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേരുടെ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന കമൻറ്റിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഈസ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക കാരണം ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സമ്മാണ് എണ്ണമല്ല ഒരു കൗണ്ടർ ഒരു നമ്പറല്ല ഒരു എണ്ണമല്ല അതെന്താണ് സമ്മാണ് സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്മാണ് അങ്ങനെ സമ്മായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാവൂ ഈസ് ആണ് ആൻസർ ആയി വരിക അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഈസ് എ ഹൈ പ്രൈസ് ടു പേ ഞാൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഹാസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സിംഗുലർ ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ സിംഗുലർ ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ട് വേറെ ആൾ നിൽപ്പുണ്ട് ആര് സി എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഹാസ് ഉപയോഗിച്ചില്ല ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഹാസും സിംഗുലർ ആണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഹാസ് ഉപയോഗിച്ചില്ല നമ്മൾ ഈസ് ഉപയോഗിച്ചു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഇതൊരു വസ്തുതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ അതെ അങ്ങനെയുണ്ട് വെർബ് വെർബ് അങ്ങനെ വരണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം ഹി ഹാസ് എ പെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പെൻ ഒരു വെർബ് അല്ലല്ലോ ഒരു സംഭവം ഒരു എന്താണ് ഒരു വസ്തുവല്ലേ പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഈ പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഡാഷ് ഹൈ പ്രൈസ് ടു പേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ബി ഫോംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു പൊസഷനെ ഒരു ഉടമസ്ഥതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാസും ഹാവും ഹാഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഉടമസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഒരു ഫാക്റ്റ് പറയാണ് വസ്തുതകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിലാണ് പറയേണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പറയേണ്ടത് 
ഇവിടെ ബി ഫോംസിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആയി ഈസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു വസ്തുതയും കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ് ബിയുടെ രൂപമായ ഈസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഹാസ് ഹാവ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു പൊസിഷനെ ഒരു ഉടമസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹാസും ഹാവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആ യെസ് പൊസഷൻ അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഡാഷ് എ ഹൈ പ്രൈസ് ടു പേ അപ്പം എന്താ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഈസ് എ ഹൈ പ്രൈസ് ടു പേ എന്ന് വരും ഞാൻ നോക്കുക മിസ്റ്റർ ജോൺ ഡാഷ് ലെറ്റേഴ്സ് എവരി ഡേ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ മിസ്റ്റർ ജോൺ ഡാഷ് ലെറ്റേഴ്സ് എവരി ഡേ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരിക ഓക്കെ നെമ്മി അലറ്റ് അലൻ നെമ്മി പറയുന്നു സി ആണെന്ന് ഓക്കെ എല്ലാവരും ദിവ്യ എം കെ സി ഗീതാക്ഷനായി ഓക്കെ എല്ലാവരും സി ആണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി വരാൻ കാരണം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സി വരാൻ കാരണം അയാൾ റൈറ്റ്സ് എന്ന് വരാൻ കാരണം എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ ഓക്കെ റൈറ്റ്സ് ആണ് ലച്ചു പി പറയുന്നു റൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാകാം റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ രേവതി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ റൈറ്റ്സ് എഴുതി ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ വൈ മിസ്റ്റർ ജോൺ ഡാഷ് ലെറ്റേഴ്സ് എവരി ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആൻസർ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഹാസ് റിട്ടൺ വന്നില്ല ഓക്കെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ആ അതിനേക്കാൾ ഉപരി അൻഷാദ് യു കെ മേരി മാത്യു പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് ഹാബിറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് യെസ് ഡെയിലി റൂട്ടൻ ലിഷ മനോജ് കുമാർ പറഞ്ഞു ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണിത് ഇവിടെ ആ ആ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏ ഏത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഏത് ടൈമിംഗ് വേഡായിരുന്നു നമ്മളെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് ഇതൊരു ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻ ആണെന്ന് ഇത്ര ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന ടൈമിംഗ് വേഡ് ഏതാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആ ഓക്കെ ഇതൊരു ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന ടൈമിംഗ് വേഡ് ഒരു ടൈമിംഗ് വേഡിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് ഏത് ടൈമിംഗ് വേഡ് ആയിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മളിപ്പോൾ ടെൻസ് ക്ലി ആ യെസ് എവരി ഡേ ആ കറക്റ്റ് ഓക്കെ എവരി അല്ലെങ്കിൽ എവരി ഡേ എന്നുള്ള ഈ ഈ ഇത് കണ്ടാണ് ഈ ടൈമിംഗ് വേഡ് കണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് എന്താ ഒരു ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എവരി ഡേ ഡെയിലി റെഗുലർലി അല്ലെ സെൽഡം അല്ലേ ഓൾവേസ് യൂഷ്വലി ഓഫൺ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഡു ഓർ ഡെസ് പ്ലസ് വർ ആ വെർബിനോട് കൂടി ഡെസ്സോ ഡുവോ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആയി മാറുക അപ്പൊ റൈറ്റിന്റെ കൂടെ അവിടെ ഡെസ് ചേർന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റിന്റെ കൂടെ അവിടെ ഡെസ് ചേർക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസ് ചേർക്കും ഫ്ലോറിൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡു ചേർക്കും ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ റൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് എവരി ഡേ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയോ അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് ദ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദ അബ്ജക്റ്റീവ് ബാഡ് ബാഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദ അബ്ജക്റ്റീവ് ബാഡ് ഇവിടെ മോർ ബാഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാഡർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേഡ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതായിരിക്കും ശരി
ഓക്കെ എല്ലാവരും വേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ വേഴ്സ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഈ വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ബാഡിൻ്റെ മാത്രമാണോ വേറെ ഒന്നിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് വേഴ്സ് ഏതിൻ്റെയും കൂടെ ബാഡ് ഇൽ ഐ എൽ എൽ ഇൽ ബാഡ് ഇൽ എന്നൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് വേഴ്സ് അതിൻ്റെ സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ഡിഗ്രി എന്തുവായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ഡിഗ്രി ബാഡിൻ്റെ സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റൂ വേഴ്സ്റ്റ് എന്താണ് വേഴ്സ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഒ ആർ എസ് ടി വേഴ്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ബാഡിൻ്റെ സൂപ്പർ ലൈറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി കമ്പാറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വേഴ്സ് ആ യെസ് ഗീതാക്ഷനെ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് വേഴ്സ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേഴ്സ്റ്റ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ കമ്പാറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദ അബ്ജക്റ്റീവ് ബാഡ് എന്താണ് വേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക ടോം റിസീവ്ഡ് റിച്ച് ഡാഷ് ഫോർ ഹിസ് റെസിറ്റേഷൻ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻസ് നോർത്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലൈൻസ് നോർത്തിട്ടുണ്ട് കോംപ്ലിമെൻസ് നോർത്തിട്ടുണ്ട് കോംപ്ലിമെൻസ് നോർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരിക ടോം റിസീവ്ഡ് റിച്ച് ഡാഷ് ഫോർ ഹിസ് റെസൈറ്റേഷൻ കോംപ്ലിമെൻസ് എന്നാണോ കംപ്ലൈൻസ് എന്നാണോ കോംപ്ലിമെൻസ് എന്നാണോ കോംപ്ലിമെൻസ് ആണോ അപ്പൊ ദിവ്യ എം കെ ഡി എന്ന് പറയുന്നു നിമ്മി അല്ല നിമ്മി എ എന്ന് പറയുന്നു ജിൻസി ഷിജു ഷിജു ഡി എന്ന് മേരി മാത്യു ഡി എന്ന് പറയുന്നു ജോബി ജോൺ ഡി എന്ന് പറയുന്നു ആ ഗീതാക്ഷിനെയും ഡി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് അൻഷാദ് യു കെ ഡി പറയുന്നുണ്ട് ആ ലക്ഷു പി ഡി പറയുന്നുണ്ട് രതിഷ മനോജ് കുമാർ ഫാത്തിമ സതിത ഡി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിയാണ് ഡി ആണ് ഓക്കെ ഡി എന്താണ് ഈ കോംപ്ലിമെന്റ്സിന്റെ അർത്ഥം കോംപ്ലിമെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോംപ്ലിമെന്റ്സിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും സി ഒ എം ബി എൽ ഇ എം ഇ എൻ ടി എസ് കോംപ്ലിമെന്റ്സിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തായിരിക്കും ആ കോംപ്ലിമെന്റ്സിന്റെ അർത്ഥം അതായത് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഗുണം കൂടെ ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ ഗുണത്തിന് ഒത്തിരി കൂടെ സംഭാവന നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് വെർബായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും കോംപ്ലിമെന്റ് സി ഒ എം ബി എൽ ഇ എം ഇ എൻ ടി കോംപ്ലിമെന്റ് ആ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ട് അതായത് പൂർണ്ണമാക്കുക എന്നും കോംപ്ലിമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് പിന്നെ പൂർണ്ണമാക്കുക എന്നൊരർത്ഥവും ഈ ഗീതാക്ഷനായി പറഞ്ഞതുപോലെ പൂർണ്ണമാക്കുക എന്നൊരർത്ഥവും ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഒ എം പി എൽ ഐ എ എൻ സി ഇ കംപ്ലൈൻസ് എന്താണ് കംപ്ലൈൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കംപ്ലൈൻസ് എന്താ അനുസരണ സമ്മതം പിന്നെ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കൽ എന്നൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കലുണ്ട് വിധേയത്വം കാണിക്കൽ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കൽ അതിനെ അതൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി തെറ്റിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോംപ്ലിമെന്റ്സിന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് അത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അനുസരണ അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വഴങ്ങുക അല്ലേ എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കോം കംപ്ലൈൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി കോംപ്ലിമെന്റ്സ
okay but tom received points for his recitation appo ee d ennu varana option aanu ivide seriyaayittulla answer ini nokka adutha chodyam we were enchanted by him ini oru question koduthittundu le we were enchanted by him ennu oru question koduthittundu ivide nokka he enchanted us then he was enchanted by us he is enchanted us he has enchanted us idil edarikkum answer ay veriga ivide endu cheyanam onnum parannittilla ore sentence ne thannittund thaale kore options koduthittund endha arikku uddeshikkunnathu nammal uddeshikkunnathu psc ku ariya psc endha uddesham namakku ariya ivide endha arikkum seriyaay veri ivide endha uddeshikkunnathu ആ ഓക്കെ നെമ്മി അലൻറ്റ് നെമ്മി പറയുന്നുണ്ട് എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ലക്ഷു പി എയും പറയുന്നു ലക്ഷു പിയും പറയുന്നത് എ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ആ ഓക്കെ എല്ലാ സൗമ്യ എം ഐ പറയുന്നുണ്ട് എ ലിഷ മനോജ് കുമാർ പറയുന്നുണ്ട് മേരി മാത്യു പറയുന്നുണ്ട് എ ആണെന്ന് ജോബി ജോൺ പറയുന്നുണ്ട് എ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമായിരിക്കരുത് ആ അതായത് ഈ തന്ത്രിക്കുന്നത് പാസ് ഈ വോയിസ് ആണ് ഗീതാ ഷനായി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാസീവ് വോയിസ് ആണ് വി വെയർ എൻചാൻഡഡ് ബൈ ഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസീവ് വോയിസ് ആണ് അതെ രമ്യാദേവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റം ഓക്കെ ശരിയാണ് അപ്പൊ പാസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാസീവ് വോയിസിനെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചേഞ്ച് ദ വോയിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വി വെയർ എൻചാൻഡഡ് ബൈ ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പാസി വോയിസ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് പാസി വോയിസിൽ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇതൊരു പാസി വോയിസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പാസി വോയിസ് ആണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ആ ബൈ ഹിം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും ഈ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇവിടെ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ഇല്ലാതെ വന്ന അല്ലാതെ വി വെർ എൻചാൻഡഡ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെയും തരാം ആ ഓക്കെ അപ്പൊ രമ്യാദേവി പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് ബാക്കി എല്ലാവരും ബൈ ഹിം ബൈ ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ബൈ ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ബൈ ഇത്രയും ഭാവം ഇല്ല ഈ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ഇല്ലാതെ വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണോ പാസീവ് വോയിസ് ആണോ തിരിച്ചറിയുന്നത് വെർബിനെ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക വെയർ എൻചാൻഡഡ് എന്നുള്ളതാണ് വെർബ് ഓക്കെ വെയർ എൻചാൻഡഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഈ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രൂപത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ രൂപമാ ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ഇ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ ഏത് ടെൻസിലെ രൂപമാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ അല്ലെ ബി ഇ ബി ഉണ്ടല്ലോ ബിയുടെ അല്ലെ ബി ഉണ്ടല്ലോ ബി ഇ ബി ബിയുടെ അല്ലെ ബിയുടെ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ആ ബിയുടെ പാസ് ടെൻസിലെ രൂപമാണ് വെയർ ഓക്കെ വാസും വെയർ ബിയുടെ പാസ് ടെൻസിലെ രൂപമാണ് ഇനി ബിയുടെ പ്രസന്റൻസിലെ രൂപമാണിത് ഈസ് ആം ആർ അല്ലെ ബിയുടെ പ്രസന്റൻസിലെ രൂപമാണ് ഈസ് ആം ആർ പാസ് ടെൻസ് രൂപമാണ് വെ വാസും വെയർ ഓക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ബി ആണ് ബിയുടെ രൂപമാണ് ബി ഫോംസ് അപ്പൊ ഇത് ബി ബി ഫോം ആണ് പിന്നെ ഈ എൻചാൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഫോമാ എൻചാൻഡഡ് എൻചാൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഫോമാ വി ടു ഫോം ആണോ വി ത്രീ ഫോം ആണോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ എൻചാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി ടു ഫോം ആണോ വി ത്രീ ഫോം ആണോ ഏത് ഫോം ആയിരിക്കും ഇത് വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഈ എൻചാൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഫോം ആണ് വി ത്രീ ഫോം ആണ് ആ യെസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിബിൾ ഫോം അതായത് വി ത്രീ ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വേർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഫോമും പിന്നെ ഇത് വി ത്രീ ഫോമും ഓക്കെ അപ്പൊ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ അല്ലെ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു സെന്റൻസിൽ 
ആ സെൻറ്റൻസിലെ പിന്നെ വെർബിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഏത് വോയിസ് ആയിരിക്കും അത് പാസി വോയിസ് ആയിരിക്കും ആ വി ടു വി ത്രീ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വെർബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോം ഇപ്പൊ ലെച്ച് ഒ പി ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് v2 v3 ടു വി ത്രീ എന്താണ് അതായത് വി ടു വി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വെർബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം വെർബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപത്തിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് വി ത്രീ ഫോം ആണ് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും വി ടു വി ത്രീക്ക് ഏകദേശം ഒരുപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും മിക്കവാറും ചിലതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ എൻചാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വി ടു ആയിട്ടും കണക്കാക്കാം വി ത്രീ ആയിട്ടും കണക്കാക്കാം പക്ഷെ ഈ സെന്റൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ചാൻഡ് ഏത് ഫോം ആണ് വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ബി ഫോം വന്നു ബിയുടെ രൂപം വന്നു ബിയുടെ രൂപം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വി ത്രീ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലേ അതെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ടു വി ത്രീ എൻ ചാൻഡ് അല്ലേ എന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ വി ടു വി ത്രീ എൻ ചാൻഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വി ത്രീ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഈ വേർ വന്നതുകൊണ്ടാ ഈ വേർ വന്നത് ബി ആണ് ബി ഫോംസിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളൊരു വെർബാണ് എഴുതേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ വി ത്രീ ഫോമേ എഴുതാവൂ മനസ്സിലായോ ഒരു ബി ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം ബി ഫോം മാത്രമല്ല ഹാവിന്റെ രൂപങ്ങൾ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് പിന്നെ ബി ഫോംസ് ഈസ് ആം ആർ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കൊരു വെർബാണ് എഴുതേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ അതാ ഇവിടെ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഏത് ഈ വേർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ വേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രൂപമാണ് ബിയുടെ രൂപമാണ് അങ്ങനെ ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ അത് ഈസ് ആം ആറ് വാസ് വേർ പിന്നെ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് ഇതിനുശേഷം ഒരു വെർബാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ വെർബിൻ്റെ ബി ത്രീ ഫോമേ നമ്മൾ എഴുതാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ബി ഫോംസ് ആയ ഈസ് ആം ആറ് വാസ് വേർ പിന്നെ ഹാവിന്റെ രൂപങ്ങളായ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് അതിനുശേഷം ഒരു വെർബാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ വെർബ് എപ്പോഴും ഏത് രൂപമായിരിക്കും വി ത്രീ ഫോം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വി ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വേർ ഈ ബി ഫോംസും ഹാസ് ഹാവ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ എൻചാൻഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളവർ ഇരുന്നെങ്കിൽ അത് ഏത് രൂപമായത് വി ടു ഫോം ആയി മാറിയ മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും അത് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം വി ടു വി ത്രീ ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് വി ത്രീ എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെ എന്തിനു ശേഷം ആയിരിക്കും വരുന്നത് ബി ഫോംസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഹാവിൻ്റെ രൂപങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇവിടെ വി ത്രീ വരിക അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻറ്റൻസ് എപ്പോഴും ഏത് വോയിസ് ആയിരിക്കും പാസി വോയിസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ആ വെർബ് എന്തിനായിരിക്കും പാസി വോയിസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് നോക്കുകയേ വേണ്ട ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് നോക്കുന്ന അബദ്ധമാ കാരണം ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ടിനെ വെച്ചല്ല നമ്മൾ വോയിസ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏതിനെ വെച്ചായിരിക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിന്റെ വെർബ് വെച്ചായിരിക്കണം ആ വെർബ് ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഏത് വോയിസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ ചിത്രസാധനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ടു ഫോം എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ എന്ന് അപ്പൊ വി എൻ ചാൻഡർഡ് മതി വി എൻ ചാൻഡർഡ് എന്നേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വി ടു ഫോമാ ഓക്കെ വി എൻ ചാൻഡർഡ് എന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് വി ടു ഫോമാ പക്ഷെ ഇവിടെ ബി ഫോംസ് വന്നു ബി ഫോംസ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ എൻ ചാൻഡർഡ് എന്തോ ആയിരിക്കും വി ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പാസി വോയിസ് ആണ് ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ പാസി വോയിസ് ആണ് അപ്പൊ വി വെർ എൻ ചാൻഡർഡ് ബൈ ഹിം അപ്പൊ ബൈ ഹിം നോക്കി നമ്മൾ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് നോക്കി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ എന്റെ വോയിസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ
ഈ ഹിം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഇനി വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി ഹി ആയി മാറി പിന്നെ വേർ എൻചാർ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ പാസിറ്റീവ് ഫോമുള്ള സംഭവമാണ് പക്ഷെ അത് ബി ഫോംസിൽ കിടക്കുകയാണ് ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിന് ആക്ടീവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഡിഡ് പ്ലസ് വർബ് എന്നാക്കണം അപ്പം ഡിഡ് പ്ലസ് എൻചാൻഡ് എൻചാൻഡ് എന്നായി പിന്നെ ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഇനി ഇപ്പുറത്തെ നമ്മൾ എന്താവും അസ്സാവും അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഹി എൻചാൻഡ് അസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെ ആൻസർ വന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ യെസ് പറയാം അപ്പം വി വേർ എൻചാൻഡ് ബൈ ഹിം എന്നുള്ള പാസീവ് വൈസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വൈസിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ എന്തായി ആ ഹി എൻചാൻഡ് അസ് എന്ന് ഓക്കെ എല്ലാവരും യെസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഗീത ഷിനോയ് അൻഷാദ് യു കെ ലക്ഷ്യ പി ചിത്ര സുധാനന്ദൻ ജോബി ജോൺ എല്ലാം ഓക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ രേവതിയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിൻസ് പ്രിൻസസ് ആയി അങ്ങനെ ഡ്യൂക്ക് എന്താവും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻസും പ്രിൻസസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതെന്താണ് പ്രിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മസ്കുലിൻ ജെൻഡറും പ്രിൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫെമിനിൻ ജെൻഡറുമാണ് അപ്പൊ ഡ്യൂക്കിന്റെ എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും ഡച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ബി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡ്യൂക്ക് ഡച്ചസ് ഡ്യൂക്ക് എന്താണ് ആ ഡച്ചസ് ആണ് ഡ്യൂക്കിന്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ഡച്ചസ് എന്നാണ് എന്താ ഡ്യൂക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡി യു കെ ഇ ഡ്യൂക്കിന്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഡ്യൂക്കിന്റെ മലയാള അർത്ഥം എന്താണ് ഡ്യൂക്കിന്റെ മലയാള അർത്ഥം ഡ്യൂക്കിന്റെ മലയാള അർത്ഥം എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റിയ പറയാൻ പറ്റും ഡ്യൂക്കിന്റെ അർത്ഥം ആ ഡ്യൂക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഡ്യൂക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രഭു എന്നാ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പ്രഭു എന്ന് പറയാമല്ലോ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഡ്യൂക്ക് ഡച്ചസ് എന്നാ എന്തായിരിക്കും പ്രഫി പ്രഭുവിന്റെ ആ പ്രഭു പിന്നെ പ്രഫി എന്ന് വരും ആ ശ്രുതി വിനുദാസ് വിനുദാസ് പറഞ്ഞു പ്രഭു ശരിയാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ആ കറക്റ്റ് സ്വാമിയെ പറഞ്ഞു പ്രഭു ആണെന്ന് ആ പ്രഭു ലോഡ് ആ ലോഡും പ്രഭു തന്നെയാണ് തമ്മിൽ വെച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡ്യൂക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ പ്രഭുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു രാജ്യത്തെ പ്രഭു അതാണ് ഡ്യൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നോക്കുക റൈറ്റ് ദ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് സണ്ണിൻല സണ്ണിൻ ല എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് വേർഡിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും വരിക ആൻസർ രമ്യാദേവി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നെമി രൻഷ് നെമി ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദിവ്യ എം കെ ഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഡി പറയുന്നുണ്ട് ആ നിമി അല നിമി മുമ്പേ തെറ്റിയതായിരിക്കാം ഡി പറഞ്ഞു വൃന്ദത്തെ ഡി പറയുന്നുണ്ട് ആ ദിഷ മഹേഷ് കുമാർ പറയുന്നുണ്ട് സണ്ണിൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജിൻസി ഷിജു ഷിജു ഡി പറയുന്നുണ്ട് ചോബി ജോൺ എ പറയുന്നുണ്ട് സൗമ്യ ഡി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതെന്താണ് സണ്ണിൻ ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചില കോമ്പൗണ്ട് വേർഡുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ചില കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ടൂറൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ചില സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന വാക്കിൻ്റെ ടൂറൽ ഫോം എഴുതും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവസാനം വരുന്ന വാക്കിൻ്റെ ടൂറൽ ഫോം എഴുതും എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഉള്ളത് ഏതിനാണ് ഡയറക്റ്റ് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഉള്ളത് ഏതിനാണ് എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഉള്ളത് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ് സിംഗുലറും പ്ലൂറൽ ഏതാണ് നൗൺസിനാണുള്ളത് ഏതാണുള്ളത് നൗൺസ് നൗൺസിനാണ് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഉള്ളത് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ നമ്പറിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഏകവചന ബഹുവചനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാ നൗൺസിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നൗൺസെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്ലൂറലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്
നൗണിനെ നമുക്ക് പ്ലൂറലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സണ്ണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നൗണായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഏതിനെയാണ് ഇവിടെ ഈ സണ്ണിനെയാണ് മകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സൺ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇൻ ലോ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ഇൻ ലോ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ഇൻ ലോ നിയമപ്രകാരം ഓക്കെ ചിത്രസന്ധാനം പറഞ്ഞ് നൗൺസിൽ നിന്ന് ശരിയാണ് അപ്പം ഇൻ ലോ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ആ പൊസി ഒരു പൊസിഷനോ ഒരവസ്ഥയ്ക്കോ എന്തില്ല സിംഗുലറോ പ്ലൂറലോ ഇല്ല എപ്പോഴും നൗൺസിനായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സൺ ആണ് നൗൺ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ത് വരയ്ക്കും സൺസ് ഇൻ ലോ എന്നേ വരുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സൺസ് ഇൻ ലോ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരും കാരണം സണ്ണിന് മാത്രമേ സൺ ആണ് നൗ അത് സൺസ് എന്നാവും ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നൊരു പൊസിഷൻ ആണ് അതൊരിക്കലും എന്താവത്തില്ല പ്ലൂറൽ ആവത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായിരിക്കും സൺസ് ഇൻ ലോ എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ആ ഡി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ സൺസ് ഇൻ ലോ ഓക്കെ സൺസ് ഇൻ ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ചൂസ് ദ വേർഡ് വിത്ത് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇവിടെ സി ഒ എന്ന് ആയാൽ അല്ല കറക്റ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിയായ വാക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ശരിയായ വാക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശരിയായ വാക്ക് പല പല തവണ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ശരിയായ സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ള വാക്ക് നിമോണിയ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ ജോയ് ഏഞ്ചൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞു നിമി അലൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എല്ലാവരും സി ആണ് ശരിയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നിമോണിയ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റീസെൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഓക്കെ മേരി മാത്യു സി പറയുന്നു ഗീതാക്ഷനായ സി പറയുന്നു ചിത്രാസനായ സി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നടത്തിയ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ലോണക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം കാരണം എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഓക്കെ എസ് എൻ എസ് കെ എസ് ആജൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ താമസിച്ചെന്ന് തോന്നും അതോ നേരത്തെ കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല അപ്പം സി എസ് എൻ എസ് കെ എസ് ആജൻ സി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്തായാലും ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ലൈവ് ക്ലാസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ മാർച്ച് തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അതായത് മാർച്ച് മുതൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇത് ഏതോ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പരീക്ഷ നമ്മുടെ എൽ ഡി പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ രമ്യാദേവി ചോദിക്കുന്ന സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ് ഓ രമ്യാദേവി ഞാൻ താമസിച്ചു പോയി കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇത് താമസിച്ചു പോയെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിന് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ചാനലിലുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് കിടപ്പുണ്ട് ആ ഓക്കെ ദിവ്യ എം കെ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ലാസ് എന്ന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ അപ്രിസിയേഷൻ അപ്പം ഇനി എപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് എന്ന് ലക്ഷ മനോജ് കുമാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി അടെ അടുത്ത എന്നാൽ മിക്കവാറും ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ രമ്യാദേവി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അറിയും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഷെയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് പേജിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അറിയിക്കും ക്ലാസ് എന
നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തന്നെ പിന്നെ സൽക്കേസ് ആ ചോദിക്കും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടല്ലോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ തമ്പയിനിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതാണ് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ അടിച്ചേക്കാം ഒമ്പത് എൺപത്താറ് അമ്പത്തി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇതാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നം വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്യ പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എ ലൈവ് ക്ലാസ് എന്ന് ഓക്കെ ചിത്രസാന പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ് ക്ലാസ് എന്ന് ഓക്കെ അസ്ഫൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സംശയം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്തായാലും തുടർന്നുള്ള ഈ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് മന്ത് തൊട്ട് മാർച്ച് തൊട്ട് ഞാൻ ഡെയിലി എക്സെപ്റ്റ് വീക്കെൻഡ്സ് വീക്കെൻഡ്സ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ ക്ലാസ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻറ്റ് ടൈം ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പം ജോബി ജോൺ താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അത് മതി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം ലിഷ മനസ്സ് നൈറ്റ് ടൈം ആണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും എനിക്കൊന്ന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കണം കാരണം എല്ലാവരും ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പലരും കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി